বন্ধুরা আজকের লেকচারে আমরা সূচক সংখ্যা সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করব ধরো তোমাকে বলে দেওয়া আছে নিম্নে তথ্য হতে দুই হাজার সালে সালকে ভিত্তি করে দুই সালের জন্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলোর সাহায্যে মূল্য সূচক সংখ্যা নির্ণয় করো এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য করো আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি কিভাবে সরল সমষ্টি পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় অথবা ল্যাসপিয়ার্সের সূত্রের সাহায্যে সূত্রটা কি সেই সূত্রের সাহায্যে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা আজকে আমরা দেখব এবং প্যাসের সূত্র আমরা পূর্ববর্তী ভিডিওতে দেখেছি আজকে আমরা এই ফর্মুলাগুলো দিয়ে কিভাবে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় চলো একবার দেখে নেই প্রথমত চলো দেখি কি দেওয়া আছে প্রথমে বলা আছে দ্রব্য ক খ গ এবং ঘ চারটি দ্রব্য বল দ্রব্যের কথা বলা আছে এবং দুই সাল এবং দুই সালে তাদের মূল্য এবং পরিমাণগুলো উল্লেখ করা আছে ঠিক একইভাবে দুই সাল এর মূল্য এবং পরিমাণগুলো বলে দেওয়া আছে তাহলে বন্ধুরা আমরা এখান থেকে মূল্য পাচ্ছি আমি যদি দুই সালকে ভিত্তি করে দুই সালের জন্য সুযোগ সংখ্যা নির্ণয় করি তাহলে দু হাজার সালকে আমরা বলবো ভিত্তি বছর এবং দু হাজার সালকে বলবো আমরা চলতি বছর তাই তার মূল্যগুলোকে আমরা বলছি ভিত্তি বছরের মূল্যকে আমরা পি নট দ্বারা উল্লেখ করি ভিত্তি বছরের পরিমাণকে আমরা কিউ নট দ্বারা উল্লেখ করি দু হাজার সালে এখানে চলতি বছর তো চলতি বছরের মূল্যগুলোকে আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি পি এন দ্বারা উল্লেখ করি এবং পরিমাণটিকে আমরা কিউ এন দ্বারা উল্লেখ করি তাহলে চলো বন্ধুরা এই চারটি থেকে কিভাবে সরল সমষ্টি পদ্ধতি অথবা ল্যাসপিয়ার্সের সূত্র এবং প্যাসের সূত্রের সাহায্যে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় একবার দেখে আসি আমরা একটি চার্ট তৈরি করেছি যে চার্টের শুরুতেই তোমরা দেখবে দ্রব্যের নামগুলো লেখা আছে আমরা এটাকে বলছি উপরে লিখে দিই দ্রব্য এবং তোমরা আগের ম্যাথটি যদি ভালো করে উল খেয়াল করো তাহলে দেখবে এখানে সেই দ্রব্যের পরিমাণগুলো বলা আছে ভিত্তি বছরের ভিত্তি বছরের যে প্রাইস সেগুলো উল্লেখ করা আছে এই পরবর্তী কলামে উল্লেখ করা আছে ভিত্তি বছরের পরিমাণগুলোকে এর পরবর্তী কলামে উল্লেখ করা আছে চলতি বছরের প্রাইস এবং পরবর্তী কলামে চলতি বছরের কোয়ান্টিটি এবার বন্ধুরা আমরা কিছু ক্যালকুলেশন করেছি যে ক্যালকুলেশনগুলো সুযোগ সংখ্যা নির্ণয়ের সময় দরকার হবে তার আগে দেখে নেই সরল সমষ্টি পদ্ধতিতে আমরা কিভাবে সুযোগ সংখ্যা নির্ণয় করেছিলাম তার ফর্মুলাটা কি ছিল পি ও এন ইকুয়ালস টু সামেশন অফ পি এন ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ পি নট ইন্টু একশো এই ফর্মুলার সাহায্যে আমরা সুযোগ সংখ্যা নির্ণয় করেছিলাম সরল সমষ্টি পদ্ধতিতে তাহলে বন্ধুরা এই ফর্মুলাতে উপরে বলা হচ্ছে চলতি বছরের যেই প্রাইসগুলো রয়েছে বা মূল্য রয়েছে তার সমষ্টি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি চলতি বছরের মূল্যগুলো এখানে দেওয়া আছে এখানে সেই চলতি বছরের মূল্যে সমষ্টিটা উল্লেখ করা আছে এটি নাইনটি ওয়ান অর্থাৎ নাইনটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভিত্তি বছরের মূল্যের সমষ্টি এখানে পি নটগুলো উল্লেখ করা আছে এবং এখানে সামেশন অফ পি নটটা বলে দেওয়া আছে সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু একশো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে বন্ধুরা আমাদেরকে এই সরল সমষ্টি পদ্ধতিতে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করে তার উপর মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল তাহলে বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারছি এই সরল সমষ্টি পদ্ধতিতে টোয়েন্টি মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ এই সূচক সংখ্যায় দুই হাজার চার সালের সাপেক্ষে দু হাজার ছয় সালে প্রদত্ত দ্রব্য সমূহের মূল্য গড়ে টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবার চলো বন্ধুরা আমরা দেখে নেই ল্যাসপিয়ার্সের সূত্রটি কেমন ছিল আমার ল্যাসপিয়ার্সের সূত্র দেখেছিলাম পি ও এন ইকুয়ালস টু সামেশন অফ পি এন কিউ নট ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ পি নট কিউ নট ইন্টু একশো অর্থাৎ পি এন ইন্টু কিউ এন এমন একটি কলাম লাগবে এবং তাদের সাম দরকার অর্থাৎ চলতি বছরের মূল্য ইন 
ইন্টু ভিত্তি বছরের পরিমাণ এই দুটো গুণ করে তার প্রত্যেকটি সাম দরকার হবে এবং ভিত্তি বছরের মূল্য এবং ভিত্তি বছরের পরিমাণ এই দুটো গুণ করে তারও সামেশন দরকার হবে অর্থাৎ যোগফলগুলো দরকার হচ্ছে তার জন্য আমরা কি করছি আমরা আমাদের টেবিলটিতে নতুন দুটি কলম বানাচ্ছি একটা নিচ্ছি পি নট কিউ নট থেকে পি নট কিউ নট থেকে পি নট কিউ এন পি এন কিউ নট এবং পি এন কিউ এন এই চারটি কলাম আমরা তৈরি করেছি বন্ধুরা এই চারটি কলাম কিভাবে তৈরি হলো পি নট কিউ নট যখন করছি অর্থাৎ পি নটের যে কলামটি রয়েছে তার সাথে কিউ নটের প্রত্যেকটির মান গুণ করেছি অর্থাৎ প্রথমটিতে দেখতে পাচ্ছি বারো গুণ চল্লিশ ইকোয়ালস টু চারশো চল্লিশ এভাবে করে প্রত্যেকটির জন্য দশ গুণ বিশ ইকোয়ালস টু দুশো আটাইশ গুণ পাঁচ ইকোয়ালস টু একশো চল্লিশ পঁচিশ গুণ দশ ইকোয়ালস টু দুশো পঞ্চাশ ঠিক একইভাবে বাকি কলামগুলো তৈরি করেছি যাতে করে ল্যাসপিয়ার্স এবং এবং প্যাসের সূত্র থেকে যে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে তার প্রত্যেকটি মান আমরা এখান থেকে পেয়ে যাই আমি আরেকটি দেখাচ্ছি ধরো পি এন কিউ নট এই কলামটি আনতে যাচ্ছ তার জন্য পি এন কলামটি হলো এটি এবং কিউ নট এই কলামটি তাহলে এই দুটি গুণ করে দাও চল্লিশ গুণ ষোলো ইকোয়াস টু ছশো চল্লিশ এভাবে করে প্রত্যেকটি মান গুণ করে বসাও অ্যাট লাস্ট তোমাকে তার সামেশনগুলো বের করতে হবে অর্থাৎ সামেশন অফ পি নট কিউ নট ইকোয়াস টু সামেশন অফ পি নট কিউ এন ইকোয়াস টু সামেশন অফ পি এন কিউ নট ইকোয়াস টু এবং সর্বশেষে সামেশন অফ পি এন কিউ এন ইকোয়াস টু অর্থাৎ এই প্রত্যেকটি কলাম যোগ করছ যোগ করে তার মানটি এখানে উল্লেখ করছো তাহলে বন্ধুরা এবার এই মানগুলো ব্যবহার করে কিভাবে ল্যাসপিয়ার্সের সূত্রে ব্যবহার করতে পারি চল একবার দেখে নেই আমরা ইতোপূর্বে সামেশন অফ পি এন কিউ নট এবং পি নট কিউ নটটা পেয়ে গেছি চলো সেটা কি দেখে নেই পি এন কিউ নট হল সামেশন অফ পি এন কিউ নট এটা পাচ্ছি তেরোশো ওয়ান থ্রি সিক্স জিরো ডিভাইডেড বাই আরেকটা পাচ্ছি পি নট কিউ নটের সামেশন অর্থাৎ ওয়ান জিরো সেভেন জিরো ওয়ান জিরো সেভেন জিরো ইন্টু একশো অর্থাৎ এই মানটি যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওয়ান টোয়েন্টি অর্থাৎ আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এই সূচক সংখ্যায় দুই সালের সাপেক্ষে দুই সালে প্রদত্ত দ্রব্য সমূহ মূল্য গড়ে একশো গড়ে টোয়েন্টি বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক একইভাবে আমরা প্যাসের সূত্র আমরা ইতোপূর্বে দেখেছিলাম পি ও এন ইকুয়ালস টু সামেশন অফ পি এন কিউ এন ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ পি নট কিউ এন ইন্টু একশো আমরা ইতোপূর্বে যে টেবিলটি দেখিয়েছি সেই টেবিলে পি এন কিউ এন গুণ করে তার সামেশন বের করেছিলাম এবং সেটি আমরা পেয়েছিলাম ওয়ান সিক্স টু নাইন ডিভাইডেড বাই পি নট এবং কিউ এন গুণ করে তার সামেশন বের করেছিলাম সেটি পেয়েছিলাম ওয়ান টু এইট সিক্স ইন্টু একশো এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন অর্থাৎ এই সূচক সংখ্যায় দু সালের সাপেক্ষে দু সালে প্রদত্ত দ্রব্য সময়ের মূল্য গড়ে টোয়েন্টি বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে বন্ধুরা আজকের লেকচার থেকে আমরা দেখতে পারলাম কিভাবে সরল সমষ্টি পদ্ধতি ল্যাসপিয়ার্সের সূত্র এবং প্যাসের সূত্র ব্যবহার করে সূচক সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করব সেগুলো তোমরা দেখে নাও